একটা চায়ের দোকানে দুইজন বন্ধু গল্প করতেছিল এবং এই দুই বন্ধু বিভিন্ন বিষয় আলাপ করছে এবং নিজেদের ইনকাম ডিনকাম নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে যে একই সময় আরেকটা লোক ওই চায়ের দোকানে ঢুকছে তো ওই লোক চায়ের দোকানে ঢুকেই ওভারহার্ড করছে কানে কানে শুনছে যে ওইখানে দুইটা ছেলে টাকা পয়সা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেছে তো এই লোক কিউরিয়াস হয়ে ওই দুই বন্ধুর একজনকে জিজ্ঞেস করেছে যে ভাই আপনি দিনে কত টাকা ইনকাম করেন তো ওই ছেলে যে দুই বন্ধুর এক বন্ধু যে কথা বলছিল সে বলছে যে আমার দিনে ইনকাম প্রায় পঞ্চাশ ডলারের মতো তো এই লোক বলছে দিনে ইনকাম পঞ্চাশ ডলার তার মানে মাসে আপনার ইনকাম প্রায় পনেরোশো ডলার তো ওই ছেলে বলছে হ্যাঁ তখন এই লোক যে মাত্র চায়ের দোকানে ঢুকছে সে বলছে যে আমি একটা পডকাস্ট শুরু করব আপনি আসেন আমার পডকাস্টে আপনি আমার প্রথম গেস্ট এবং আমার পডকাস্টের টাইটেল হবে কিভাবে মাসে পনেরোশো ডলার ইনকাম করা যায় তখন এই ঠিক চায়ের দোকানের পাশেই একটা ঝালমুড়িওয়ালা বসেছিল যে ঝালমুড়িওয়ালা দিনে পাঁচ হাজার টাকার সেল করে প্রত্যেক ঘন্টায় প্রায় দশ থেকে বিশ প্যাকেট ঝালমুড়ি বিক্রি করে এবং প্রত্যেক প্যাকেট দশ থেকে বিশ টাকা এরকম তো দিনে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার বিক্রি হয় বা ইংরেজিতে বললে দিনে প্রায় পঞ্চাশ ডলারের মতো বিক্রি হয় তো উনি একটা একজনকে ঝালমুড়ি বেচতে ছিল বেচতে ছিল উনি ওটাকে বলল যে মামা এই ছেলেটা পনেরোশো ডলার ইনকাম করে ওকে পডকাস্টের জন্য ডাক দিল আমিও তো পনেরোশো ডলার ইনকাম করি আমার দিনে পাঁচ হাজার টাকার ঝালমুড়ি বিক্রি হয় তো আমার মাসে প্রায় পনেরোশো ডলারের আশপাশে হয় আমাকে কেন ডাকে না কেউ যে ঝালমুড়ি কিনতে ছিল সে বললো যে আপনাকে ডাকেন না কারণ আপনি ইনকাম করেন দিনে পাঁচ হাজার টাকার আর এই ছেলে ইনকাম করে দিনে পঞ্চাশ ডলারের দুইটা শুনতে একই মনে হয় কিন্তু দুইটা আসলে এক না এই গল্পটা আমি আপনাদের এই জন্য বললাম কারণ আমরা অনেকে ডলারকে ওভার ভ্যালু করি আমি সবসময় মানুষকে বলে আসছি যদি আপনার ইনকাম হয় মাসে এক হাজার ডলার সেই ক্ষেত্রে আপনার ডলারের আশা বাদ দিয়ে বাংলাদেশি টাকার দিকে যাওয়া উচিত কারণ এক হাজার ডলার ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে কোনো টাকা না এক হাজার ডলার যদি কারো ইনকাম হয় বা আমেরিকায় বারো হাজার ডলার এক হাজার ডলার মাসে বছরে বারো হাজার ডলার ইনকাম যদি কারো হয় সে আসলে হোমলেসের পর্যায়ে পরে আপনার একটু গুগল করে দেখেন বাংলাদেশে আমরা ওভার গ্লোরিফাই করি বাট বাংলাদেশে আমরা জাস্ট ডলারের নেশায় বুঝি না যে এক হাজার ডলার আসলে টাকার অঙ্কতে অত বড় টাকা না আমি চাই এই জিনিসটা আপনার একটু ভাবেন আজকের ভিডিওতে আমরা কিছু আইডিয়াস নিয়ে কথা বলবো যে আইডিয়াসগুলো স্টুডেন্টরা ইমিডিয়েটলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে টু স্টার্ট মেকিং চলন শুরু করা যায় এক নম্বর লিস্টে থাকবে তিনটা ট্রেডিশনাল টিউশনই অথবা আপনি এখানে বসাইতে পারেন কোন একটা কফি শপে পার্ট টাইম জব বা এনি প্লেসে পার্ট টাইম জব কোন জায়গায় ইম্পর্টেন্ট না পার্ট টাইম জব এখানে স্টুডেন্টরা ভুলটা কি করে আমি আপনাদের বুঝাই বলি স্টুডেন্টরা ভুলটা যেটা করে সেটা হলো তারা ভাবে যে একটা টিউশনই আমি করতেছি এই টিউশনিটা আমাকে মাসে পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছে তাহলে আমি এক কাজ করি আমি দশটা টিউশনি খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে আমার মাসে ইনকাম হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা তো খুব ভালো টাকা সো একটা টিউশনি করলে পাঁচ হাজার দশটায় পঞ্চাশ হাজার আমি দশটা টিউশনি করি আমার জীবন সেট ভুলটা যেটা হয় সেটা হলো ওই পঞ্চাশ হাজার টাকার চক্করে পড়ে আপনার যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম হওয়া শুরুও হয় আপনার ওই পার্ট টাইম ব্যাপারটা থাকে না ওটা ফুল টাইম হয়ে যায় ওটা যখন ফুল টাইম হয়ে যায় টিউশনি এমন একটা জিনিস যেখান থেকে আপনি গ্রো করতে পারবেন না টিউশনি করে কেউ নতুন কিছু শিখে না বা পার্ট টাইম জব করে কেউ অনেক আহামরি নতুন কিছু শিখে না সো ওই পঞ্চাশ হাজারের চক্করে পড়ে আপনি পার্ট টাইমকে ফুল টাইম যেহেতু বানায় ফেলছেন আপনার হাতে এখন এক্সট্রা সময় নাই এক্সট্রা সময় যেহেতু আপনার নাই তো আপনি কোনো বিজনেস দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে বা নিজের নলেজ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বা নিজের স্কিল বাড়ানোর ক্ষেত্রে সময় দিতে পারতেছেন না ওই পঞ্চাশ হাজারের চক্করে পরে আপনার পুরো জীবনে যে আপনি মাসে পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা কামাই করতে পারতেন ওই অপরচুনিটিটা পুরো নাই হয়ে যাবে কোনো দিন আপনি ওটা করতে পারবেন না জাস্ট বিকজ আপনি শর্ট টার্মে পঞ্চাশ হাজার টাকার দিকে দৌড়াইছেন তো আপনার হাতে অপরচুনিটি থাকলেও আপনি কখনো পঞ্চাশ হাজারের দিকে যাবেন না আপনি হায়েস্ট দশ হাজার বিশ হাজার পঁচিশ হাজারের দিকে যাবেন ওইটা পার্ট টাইমে থাকবে যাতে করে আপনার হাতে এনাফ সময় থাকে যাতে আপনি ওই এনাফ সময়টা দুইটা কাজে হয় নিজের স্কিল বাড়ানোর ক্ষেত্রে অথবা নিজের নলেজ বাড়ানোর ক্ষেত্রে অথবা একটা ব্যবসা দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে আপনি ইনভেস্ট করবেন অলওয়েজ রিমেম্বার আপনার মেইন ওয়েলথ আসবে আসলে ব্যবসা বানানোর দিয়ে আপনার মেইন ওয়েলথ কখনো আসবে না আপনার সময়কে বিক্রি করে টাকা ইনকাম করা দিয়ে তো সময়কে আমি বিক্রি করব টাকা ইনকাম করার জন্য বাট বেয়ার মিনিমাম যখন আমার মনে হবে যে আমার এনাফ টাকা হয়ে গেছে বাঁচার জন্য তখন আমি আর আমার এক্সট্রা সময় দিব না আমার এক্সট্রা সময়টা আমি তখন এই সাইডে দিব যাতে করে আমার গ্রোথটা এক্সপোনেন্সিয়াল হয় সেকেন্ড ফ্রিল্যান্সিং ফ্রিল্যান্সিং ইজ গ্লোরিফাইড চাকরি আপনি যদি প্যাসিভ জার্নালের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন আপনি দেখবেন ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে আমাদের একটা বিশাল কোর্স আছে যেখানে আমরা তিরিশ থেকে বয়ত্রিশটা স্কিল শেখাইছি বলে যে কোনো একটা স্কিল যদি আপনি শিখেন আপনার ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ শুরু করতে পারবেন ওখানে মার্কেট প্লেস নিয়েও ডিটেল ভিডিও আছে সব স্কিল শিখবেন ফার্স্টে ওই তিরিশটার ভিডিওর কোনো একটা দেখে
এর টাকার মান অনেক কম অন্যান্য কারেন্সি টাকার মান বেশি তো ওরা যখন এক ডলার দেয় আমি তখন একশো টাকা পাই আমার একটু ভালো লাগে বাট ফ্রিলান্সিংও কিন্তু আপনার টাইমের এক্সচেঞ্জেই আপনি টাকাটা পাচ্ছেন ফ্রিলান্সিং আপনাকে আহামরি ক্রেজি রিচ বানাই দেবে না ফ্রিলান্সিং করে বিশ কোটি টাকা একা একা জেনারেট করে ফেলছে এরকম মানুষ বাংলাদেশে নাই থার্ড আমি চাই আপনি একজন কানেক্টর হন নিজেকে আপনি একজন কানেক্টর হিসেবে ভাবেন এবং এটাকে একটা পার্ট টাইম জব হিসেবে ট্রিট করেন একজন কানেক্টরের কাজ কি একজন কানেক্টরের কাজ হলো বিভিন্ন মানুষকে কানেক্ট করানো আপনি একজন একটা ফেসবুক গ্রুপে দেখলেন একজন বলছে যে আচ্ছা আমি যদি এমন একজনকে পেতাম যে ভালো ফ্রেঞ্চ শিখায় বা ভালো জার্মান শিখায় আমার জার্মানি যেতে হবে আমার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ অলরেডি জার্মানি চলে গেছে ওর এ ওয়ান ক্লিয়ার হয়ে গেছে বি ওয়ান এগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি লেভেল ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমার হচ্ছে না এরকম একজনকে যদি আমি পেতাম খুব ভালো হইতো আপনি একটু খুঁজে বার করবেন এটা আপনার মাথার মধ্যে থেকে যাবে আপনি রিসার্চ করতেছেন আপনি নর্মাল আপনার জীবন কাটাচ্ছেন হঠাৎ আপনি আরেকজনকে দেখলেন যে বলল যে আচ্ছা আমার এক বন্ধু রিসেন্টলি এর কাছ থেকে জার্মান শিখছে ও খুব ভালো জার্মান শিখায় দুইটা ডট পেলেন আপনি এই দুইটা ডট এখন আপনি আপনার মাথার মধ্যে মিলানোর চেষ্টা করবেন এই লোককে ফার্স্টে যাই জিজ্ঞেস করবেন আচ্ছা তুমি কি জার্মান শিখাও তুমি যে শিখছো ভালো করছো একজনকে একজন নাকি তোমার কাছ থেকে শিখে জার্মানি চলে গেছে তুমি কি এরকম জিনিসপত্র শিখাবো অন্য কাউকে যদি আমি পাঠাই ও যদি বলে হ্যাঁ শিখাবো আচ্ছা তুমি যাকে পাঠাবো তার বিশ পার্সেন্ট আমাকে কি দিবা বলল ওকে দিবো ওর তো এই মুহূর্তে কোনো স্টুডেন্টই ছিল না এরপরে আপনি অন্যজনের কাছে গেলেন যে আপনার দুই মাস আগে আপনার মনে ছিল সে জার্মান শিখতে চায় এই দুজনকে আপনি যে মিলাইলেন ওই যে বিশ পার্সেন্ট আপনি পেলেন ওটা হলো আপনার কমিশন সো কানেক্টর অনেকে বলবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটলার কানেক্টর আমার মতে খুব কুল একটা বিজনেস এবং প্রত্যেকটা স্টুডেন্টেরই এটা পার্সু করা উচিত কারণ এটা মাল্টি ডাইমেনশনাল এটা অনেক অ্যাঙ্গেলে হতে পারে এটা একটা এক্সাম্পল আমি দিলাম আপনাদের আর একটা অবভিয়াস এক্সাম্পল হতে পারে আপনি বিভিন্ন ফেসবুক পেজকে মেসেজ দিয়ে বললেন যে তোমাদের কি মার্কেটিং এর হেল্প লাগবে যদি বলে হ্যাঁ লাগবে আপনি তো মার্কেটিং এর কিছু জানেন না আপনার জানা জরুরি না আপনি তখন ওই লাগবে ইনফরমেশনটা নিয়ে একটা এজেন্সিকে দিবেন দিয়ে বলবেন যে এ তোমার মার্কেটিং এর সার্ভিস লাগবে বলেছে আমাকে ও যদি তোমার ক্লায়েন্ট হয় তুমি আমাকে প্রথম মাসের পনেরো পার্সেন্ট দিও বা দশ পার্সেন্ট দিও আর একটা অ্যাঙ্গেল হয়ে তো এরকম মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাঙ্গেল কিন্তু আপনি খুঁজে বের করতে পারেন এবং এই অ্যাঙ্গেলগুলো খুঁজে বের করে ডটগুলো কানেক্ট করার যে জবটা ওটাকেই আমি বলতেছি একজন কানেক্টরস জব ইটস আ বিজনেস সো ইভেনচুয়ালি আপনি এটা গ্রো করতে পারবেন এবং আপনার জায়গায় একজন মানুষকে সিইও হিসেবে বসাই দিয়ে আপনি মুভ অন করতে পারবেন এবং এই কারণে আমার এই জিনিসটা পছন্দ হবে আমার ধরনের এটা যে কোনো মানুষ স্টুডেন্ট অবস্থায় শুরু করতে পারে ফোর্থ বি আ রাইটার ফর সিইউজ আমি জানি না আপনারা জানেন নাকি বাংলাদেশ হোক ইন্টারন্যাশনালি হোক সবাই ইনফ্লুয়েন্সার হইতে চায় সবাই ক্রিয়েট করতে চায় কন্টেন্ট এবং সবাই ইম্প্যাক্ট রাখতে চায় সোসাইটিতে তো একজন সিইওর বা একজন সি সুইট লেভেলের মানুষের বা একজন সিনিয়র কর্মকর্তার হাতে এত সময় নাই যে সে বসে বসে লিঙ্কড ইনের জন্য কন্টেন্ট বানাবে বা সে বসে বসে ফেসবুকের জন্য কন্টেন্ট বানাবে রিটার্ন ফর্মে কন্টেন্ট বানাবে তারা তো সময় নেই সো সে করে না বাট সে কিন্তু চায় এখন সোনালী ব্যাংকের যে এমডি তার ইচ্ছা আছে তার মনের গভীরে ইচ্ছা আছে যে এক্সাম্পল হিসেবে বলতেছি আপনার ভাবে না যে এক্সাক্টলি আমি সোনালী ব্যাংকের এমডির কথাই বলতেছি তার মনের ভিতরে ইচ্ছা আছে লিঙ্ক দিনে যদি আমার এক লাখ ফলোয়ার থাকতো যারা প্রত্যেক সপ্তাহে আমি আমার এই লম্বা ব্যাংকিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে যা শিখেছি এটা আমি শেয়ার করবো তারা অনেক দেখবে সবাই এটা চায় সবাই এটা লাইক করে বাট অনেকে এটা রিয়েলাইজ করে না অনেকে যারা রিয়েলাইজ করে তাদের হাতে তো সময় নেই যে তারা বসে বসে কন্টেন্ট লিখবে তো আপনি কি করবেন বি আর রাইটার ফর সিইউস আপনি এদের সাথে যোগাযোগ করবেন আপনি এদের সাথে যোগাযোগ করে বলবেন যে ভাই আমি প্রত্যেক মাসে দুই দিন আসবো একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে আসবো আমি আপনাকে বিভিন্ন জিনিস জিজ্ঞেস করব আপনি আমাকে গল্পের মতো করে বলবেন এরপর আমি বাসায় যাব আপনার লিঙ্ক দিনের জন্য আমি কন্টেন্ট সাজাবো সুন্দর করে ফরম্যাট করব ইমেজ বসাবো এই করবো সেই করবো আমি পোস্ট করা শুরু করবো আপনাকে একজন অথরিটি হিসেবে আমি দাঁড় করানো শুরু করব শুধু যে সি সুইট লেভেলের মানুষদের হতে হবে তা না এই জিনিস আপনি ইয়াং স্টার্ট আপ ফাউন্ডারদের সাথেও করতে পারেন কারণ স্টার্ট আপ ফাউন্ডারদের বেশিরভাগ সময় ফান্ডিং লাগে এবং ফান্ডিং যখন দেওয়া হয় তখন অনেকগুলো মেট্রিকের মধ্যে একটা মেট্রিক দেখা হয় যে এর ইম্প্যাক্ট কীরকম এবং এই কারণেই স্টার্ট আপ ফাউন্ডাররা চায় তাদের লিঙ্ক দিন লিঙ্ক দিন অনেক স্ট্রং হোক তাদের ফেসবুক অনেক স্ট্রং হোক তাদের সোসাইটাল অথরিটি ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি হোক সো তাদেরকে আসলে টার্গেট করা যেতে পারে অনেক অনেক মানুষ ইভেন বেসিক ডক্টরদের বা ইঞ্জিনিয়ারদের স্পেশালি ডক্টর যাদের সার্ভিস টাইপ বিজনেস আছে বি টু সি অ্যাঙ্গেল আছে ডক্টর টাইপ মানুষজন এদেরকে যদি আপনি অথরিটি বানাতে হেল্প করতে পারেন আপনার কি মনে হয় না যদি দুইটা ডাক্তার থাকে যার একজনের এক মিলিয়ন ফলোয়ার ফেসবুকে ভার্সেস আর একজনের দুইশো তার মধ্যে এক মিলিয়ন যার সে বেশি পেশেন্ট পাবে কারণ পেশেন্টদের
যারা ইনফ্লুয়েন্স চায় তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স পেতে হেল্প করতেছেন এটাই আমি বলতেছি যে যারা অলরেডি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল তাদের ইনফ্লুয়েন্স বাড়ানোর ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে হেল্প করবেন আমাকে যদি কেউ একজন এসে বলতো যে ভাই এই যে দেখেন আমি গত আট মাস ধরে টিকটক নিয়ে বিশাল রিসার্চ করছি এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশে আমি টিকটক নিয়ে যত কিছু জানি যত কিছু জানি এরকম খুব বেশি মানুষ পাওয়া যাবে না আমি চাই আপনি আমার আপনার চ্যানেলটা আমাকে দেন আমাকে পারমিশন দেন আমি টিকটক চ্যানেল গ্রো করবো এবং আমি শিওর আগামী ছয় মাসের মধ্যে গ্যারান্টি তো দিতে পারতেছি না কারণ অ্যালগোরিদম কি করবে এটা কেউ জানে না বাট আমি মোটামুটি শিওর যে আমি ছয় মাসে আপনার টিকটক প্রোফাইলে এক মিলিয়ন ভিউ এনে দিতে পারবো পঞ্চাশ মিলিয়ন ভিউ এনে দিতে পারবো কারণ আমি অলরেডি দেখেন এই তিনটা জিনিসে পঞ্চাশ মিলিয়ন ভিউ আনছি এই কারণের পার্টটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণের পার্টটা অনেক মানুষ মিস করে ফেলে সো আপনার স্টেপ ওয়ান হলো ফিগার আউট করা যে আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে খেলতে চান টিকটক আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলতেছি টিকটক হইতে হবে জরুরি না যে কোনো প্ল্যাটফর্ম হইতে পারে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি খেলতে চান এটা ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করা সেকেন্ড ওই ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের কিছু এক্সাম্পল রেডি করা আপনি ডাইরেক্ট এসে আরেকজনকে বলতে পারেন না যে ভাই তোমার কাজ আমি এখন থেকে করব তোমার কাজ দিয়ে আমি শিখবো যে আসলে আমি যা যা থিওরি পড়ছি তা হয় নাকি এরকম হলে হবে না আপনার এক্সাম্পল দেখাইতে হবে যে এই ইনস্টাগ্রাম পেজটা শূন্যর থেকে দশ মিলিয়নে বা দুই মিলিয়নে বা পঞ্চাশ হাজার সাবস্ক্রাইবারে আমি নিয়ে আসছি গত ছয় মাসের ভিতরে এবং এই দশটা স্ট্র্যাটেজি আমি ইউজ করছি এই পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে আসতে এই কারণে তোমারটা আমাকে দেওয়া উচিত কারণ যেহেতু আমি এই দশটা স্ট্র্যাটেজি ইউজ করে এই ইনস্টাগ্রামকে জিরো থেকে পঞ্চাশ হাজার ফলোয়ারে আনতে পারছি এই কারণে এই সেম দশটা স্ট্র্যাটেজি ইউজ করে তোমার অ্যাকাউন্টকেও আমি জিরোর থেকে এক লাখ ফলোয়ারে নিতে পারবো এই ফরম্যাটটা ইম্পর্টেন্ট সেই ফরম্যাটটা ফিগার আউট করে আপনি যদি কাজ করা শুরু করেন এগেন দিস ক্যান বি আ ভেরি কুল বিজনেস ফর স্টুডেন্টস সিক্সথ ব্লগ ব্লগিং আমার খুব পছন্দের একটা জিনিস এবং আপনারা যারা প্যাসিভ জার্নালের ইউটিউব চ্যানেল আমি জানি না দেখেন নাকি কেউ যদি দেখেন ওখানে দেখবেন আমাদের দুই হাজার সতেরো আঠারোর ব্লগিংয়ের একটা কোর্স আছে ফ্রিলি অ্যাভেলেবল আমাদের প্যাসিভ জার্নাল ইউটিউব চ্যানেলে ওই ব্লগিংয়ের কোর্সটা আমি একদম শূন্য থেকে একটা ব্লগ দাঁড় করায় সেটা থেকে ইনকাম করেও দেখায় সেই কোর্সটা কিন্তু অনেকে পাই রেটেড একশো দুশো টাকায় বেঁচে বাট অনেকে জানান এটি ইউটিউব চ্যানেলে ফ্রি আমাদের তো ওই কোর্সটায় যা দেখানো হয়েছে তার অনেক কিছু বদলা গেছে প্যাসিভ জার্নালে যারা স্টুডেন্ট আমাদের কোর্সের মেম্বার তারা জানেন যে আপডেটেড কোর্স আছে এবং বা আপনি যখন এই ভিডিও দেখতেছেন তখন হয় আসছে বা হয়তো সামনে আসবে তো ব্লগিং এর বেসিক প্রিন্সিপাল খুব সহজ একটা টপিক আইডেন্টিফাই করা যে টপিকে ম্যাথ ইন্টারেস্ট আছে প্লাস নিজের ইন্টারেস্ট আছে ব্লগ বানানো সো কন্টেন্ট পাবলিশ করা এসিও করা এবং তারপরে ওয়েট করা যেন কন্টেন্টটায় ট্রাফিক আসে এবং ট্রাফিক আসার পরে ডিসাইড করা আমি কিভাবে মনিটাইজ করব সাধারণত দুইটা ভাবে মনিটাইজ করা হয় হয় অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করে অথবা অ্যাড বসায় আরেকটা উপায় আছে নিজের প্রোডাক্ট সার্ভিস সেল করা বাট ওটা সাধারণত বেশিরভাগ বাংলাদেশি ব্লগাররা করে না তারা হয় অ্যাফিলিয়েটের দিকে যায় বা তারা অ্যাডের দিকে যায় বা তারা দুইটার দিকেই যায় তো এই পাঁচটা স্টেপ ফলো করে যে কেউ ব্লগার হতে পারে আমার মতে ভেরি কুল বিজনেস ফর ফর এনি স্টুডেন্টস টু পার্সু ইভেন ইফ ইউ ফেল যদি আপনি ফেলও করেন তারপরেও একটা ব্লগ শুরু থেকে বানানোর এই জার্নিতে আপনি যা যা শিখবেন তা হার্ডলি আপনি অন্য কোনো কিছু একদম শূন্য থেকে দাঁড় করে যে শিখবেন সেই কারণে আমার মনে হয় সবারই নিজের জীবনে কোনো কোনো পর্যায়ে একটা ব্লগ বানানোর চেষ্টা করে দেখা উচিত যে সে আসলে পারে নাকি লাস্ট আমাদের লিস্টে হলো স্টার্টিং এ ন্যাশনাল ড্রপ শিপিং বিজনেস ড্রপ শিপিং এর কনসেপ্টের সাথে আপনারা যারা পরিচিত না ড্রপ শিপিং মানে হলো একজন মানুষ একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বেঁচে আমার কাছে ওই প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা নাই বাট আমি ওটা আবার বিক্রি করি এবং যখন আমার কাছে কোনো একটা অর্ডার আসে আমি ওর কাছ থেকে একটা অর্ডার দিয়ে পাঠায় দিই তো মনে করেন আমি ঠিক করলাম আমি আজকের থেকে ক্যাননের ক্যামেরা বেচবো তো আমার বাসায় তো ক্যাননের ক্যামেরা নাই এক্সট্রা বেচার জন্য আমি একটা ফেসবুক পেজ খুললাম আমি ক্যাননের ছবি আপলোড করলাম ছবি তো গুগল করলেই পাওয়া যায় আমি মার্কেটিং করা শুরু করলাম বেসিক জার্নালের ইউটিউব চ্যানেলে মার্কেটিং নিয়ে একটা ফ্রি কোর্স আছে ওটা দেখে আমি মার্কেটিং করা শুরু করলাম এখন আমার কাছে একটা ক্যাননের অর্ডার আসছে এখন আমি কি করব। আমি অ্যাকচুয়াল যে ক্যানন বেচে তার কাছ থেকে অর্ডার দিয়ে ওই কাস্টমারকে পাঠিয়ে দিব আমাকে যে অর্ডার দিছে তার কাছ থেকে আমি টাকা পাইছি আমি বলছি যে ভাই ওয়েট করেন সাত দিনের মধ্যে আপনার কাছে ক্যামেরা চলে যাবে এরপরে অ্যাকচুয়াল যে ক্যামেরা বেচে তার কাছে যে আমি বলছি যে ভাই এই ঠিকানা একটা ক্যামেরা পাঠান আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি এই কনসেপ্টটাকেই বলা হলো ড্রপ শিপিং এবং আমি মনে করি এই জিনিসটা আপনারা অনেক কিছু নিয়ে করতে পারেন বাংলাদেশি বাংলাদেশি অনেক টি শার্ট কোম্পানি আছে যাদের ইজিলি টি শার্ট ড্রপ শিপ করা সম্ভব বাংলাদেশে অনেক মধুর কোম্পানি আছে শাড়ির কোম্পানি আছে বইয়ের কোম্পানি আছে কোম্পানির কোনো অভাব যাদের সবার উপরে আপনি একটা ড্রপ শিপিং লেয়ার
কারণ বেশিরভাগ স্টুডেন্ট একটু যারা বড় স্টুডেন্টস যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছেন অলরেডি এবং আমার ভিডিও দেখেন তাদের জন্য আমার মতে ন্যাশনাল ড্রপ শিপিং আপ ফ্রন্ট স্টোর টাইপ একটা সলিউশন বানানো এবং তারপর বিভিন্ন প্রোডাক্ট বা সার্ভিস ট্রাই করা বাংলাদেশের মার্কেটের জন্য বেশ মজার একটা অভিজ্ঞতা হতে পারে এই তো এগুলো আমার মতে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু উপায় স্টুডেন্টদের টাকা হয় করার জন্য আবার আমি মেইন ফিলোসফিটা বলে রাখি আপনাদের অবশ্যই অবশ্যই এন্ড গোল হইল বিজনেস দাঁড় করানো এন্ড গোল এইটা না যে ইমিডিয়েটলি আমি কত বেশি টাকা আয় করতে পারি এন্ড গোল হইল প্রপার ফরম্যাটে প্রপার বিজনেস দাঁড় করানো যেন ইভেন্চুয়ালি আমার অনেক টাকা আয় রোজগার হয় এ ব্যাপারটা আপনারা ভুলবেন না ভালো থাকেন সবসময় দেখা হবে বড় কোনো একটা ভিডিওতে দাদা